Goed. Kan ons saam bid? Kom ons, kom ons bid saam. Heere, um, dit is waar wat die reliekie sê, Heere, um, ons wil die naam prijs, ons wil die loof, ons wil die aan bid, en ons wil erg ons harte kom uitstort voor jy, en net, net beleid dat daar niemand anders te is, wat Heere is behalwe jy nie. En Heere, dat ons harte vol, vol sang en, en loof sal wees vir ochend, dat ons blij sal wees, omdat ons God die ene is wat, wat regeer, omdat ons God in beheer is, Heere. So ons loof jy, ons prijs jy, ons aanbid jy, Heere. Sê in ons tyd saam vir ochend, um, leif vir ons, praat met ons, in Jesus' wonderlijke naam. Amen. Ons is nog steeds bezig met ons reeks dier Exodus, en ons is daar in Exodus 19. En, en vandag, sy boodskapse thema is, ons God is een verterende vier. Ons God is een verterende vier. Ons gaan af van vers 16 afkyk, en ons gaan so stuk stuk lees, en so dier die gedeelte gaan, so hou jou bybels op, of hou jou selfoon recht, daar by Exodus hoest ek 19. Jare, jare terug, het ek en een vriend van my, um, so tuur dier die kaap gedoen, en uh, ons het toe baap op een plek uh, Meisenberg afgekom na die kaap. Wie was al in Meisenberg gewees? So het paar van julle, lekker. Nou op Meisenberg is al kampterrein, ons het da- toe daar gekamp, ons weet niks van die kaap af nie, ons ken nie die plek nie, en ons, ons gaan toe in die avond uit, en ons rui bykie rond, en ons kom af op een merigerand. Weet jylle wat een merigerand is? Weet jy of jy kinders weet wat een merigerand is nie? Het is een van die plekke waar jy rides rui. Um, en ons kom een van die plekke af, en ons het een paar daal vroeger van een brug afgespring, um, daal by Albertina, so ons het gevoel, ons is, ons het guts, jy weet, um, en ons het gesoek vir die, vir die, vir die ride wat die meeste mense bang maak. En ons kom toe by die een, die een machine af, en ons sien, as, die, as, hy, as hy stop, klim die mense af, en hy loop sy eentje, en hy gaan gooi op in een bosie daar, iverste. en ons dacht toe, dis ons ride, dis die, dit lyk soos die ding wat ons soek, um, ons wil juist bykie, bykie uh, voel hoe voel het. En, en hierdie machine, al wat hy gedoen het, is hy het net so in die ronde gegaan. So ons dacht toe, ach, nie die mense oor reageer helemaal. En ons klim op, en, en hy gaan een of twee keer, voor die tyd sê ek vir die ouwe die machine rui, luister die pel, jy moet nie terughou vandag nie, ok, ons soek, ons soek voel volume, ons wil groot gaan. En hy skit net sy kop, en hy sit ons al op. En hier by die tweede keer, toe drop hy die klatsch, en hy ding begin, ons het ons handen nog nie lig, ek sal nooit vergeet nie, ek het my handen nog so in lig, jee, en die next moment, drop hy die klats, en dis, woef, jy hou nou hy ding vast, verlewe, en dood, het jy al so iets beleef, um, wie het al ooit die dive bom gerei, daar in die oude, die dive bomber, ne, uh, ja, hier is een paar mense, ne, so, so nou, nou rei ons die ding, en, en, en na die tyd, is ons, het ek een gevoel gehad, van, dit was, amazing, maar ook een gevoel gehad van, joh, ek weet nie of ek weer wil gaan nie, die, die, die gemengde gevoelens van vrees en verwondering, nee. en ons het laatst week so bykie daarna gekyk, dat wanneer ons by God kom, moet die mengsel ook betrokken wees, daar moet, daar moet een mengsel wees van, wow, dis, God is ongelooflik, maar, maar daar moet ook vrees en respect vir God wees, ek en jy gaan, gaan met mense praat, um, oor die Heere, en as mense met ons praat oor die Heere, moet ons weet, dat hulle tien ten ene ander beskouwing van God gaan hee as ons. Mense dink anders te as, die wereld dink anders te oor God, as wat ek en jy doen. So, so ek baie keer vraag, of al kinder kies my, hoe lyk God? Wel, ons weet nie. Ons weet, Jesus was, was a, a, a man van Oosterse afkomst, maar dis Jesus wat vlees geword het, dis, dis nie God a, in sy natuurlijke vorm en wees nie. Ons weet nie hoe lyk God nie, maar toch kry ons een prentjie in Exodus 19 van hoe God lyk, nee. Ons sien in die Bijbel, wanneer God kies om te verskyn op mense, verskyn aan mense, uh, op een fysische manier dat hulle dit ervaar, dan, dan is het altyd ongelooflik, nee. Um, dan wonder jy nie hoe God lyk nie. Elke keer in die Bijbel, as, as God op een op fysische manier verskyn het, dan het niemand gevra hoe lyk God nie, want hulle is te bezig om in verwondering uh, van sy almachtige heiligheid te staan en niks anders te maak saak in die oomlik nie. Al wat jy aan dink, as jy in die Bijbel lees, is, is jou pathetiese, sondige self en hoe klein jy is, in vergelijking met God. 
En so wanneer ons um, uh, God op hierdie manier sing in die Bijbel, dan, dan sing jy dat altijd vier en, 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 en rook as God opdag. Maar dan moet hy mengsel wees van fascinering en van vrees. Nou, ons begin al by vers 16. Kom ons lees vers 16 en 17 saam. Met dagbreek, die derde dag, was daar donderslaa, weerlichte, en een donker wolk op die berg. Daar was ook een sterk, helder klank van een ramshoring. Die hele volk in die kamp het gebewe. Toe het Mooses hulle uit die kamp laat uitgaan, om voor God te, vers, te gaan verskyn. En hulle het by die voet van die berg gaan staan. Kom ons stop netjes daar. Want daar jylle laatste keer het ons gesê, uh, Mooses het vir die volk gesê, gaan maak jylle gereed, drie dag van nou af, gaan God opdag. En, en nou sing ons dit, God dag op, op een fysische, reële manier, en als donderslaan, donder slaan, weerlichte, en hierdie donker wolk op die berg, en hierdie ramshoring wat blaas, en dis, hierdie is God wat sy kracht wees, wat sy muscles flex, wat wil kom wees, dis hoe dit lyk as ek op dag, dis nie die normale dag nie. Wie is bang vir donder weer? Jylle steek jylle handen baie op vandag. Nee, is een paar wat nie jylle handen opgesteek het nie, wat ook bang is vir donderweer. Ek het een goeie vriend wat dood bang is vir donderweer. Kyk, hy man, uh, as, 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 hy, as hy net so begin, dan begin hy al hartelijk verskyling. Maar al, allemaal is redelijk, vir al kinderkies is gewoonlik bang vir donderweer. Is dit nie so nie? Ons het, ons kinder, ons het besluit, to, 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 ons kinders klein was, ons gaan aan die techniek volg. Ons het hulle geleer, as die donderweer slaan, dan sê ons, jee, donderweer, jee en het lyk of het gewerk het, ons weet nie, ons sal nog kyk, hulle is nog te klein, maar, maar donderweer oor die algemeen, is iets wat ons bang maak, nee? swaar, swaar weer, ek self, ek sal volwasse man, wat nou, uh, sal, sal, sal maak of ek sterk is, maar daar was al kere, waar die donderweer geslaan het, dat ek self gedink het, dalk moet ek onder een plastiek tafel gaan skyling soek, en, en, en jy voel amper machtloos, want jy kan nie die donderweer stop nie, ek wil julle net weer herinner, en ek probeer altyd dit vir julle doen, he, dat ons kyk met ons moderne brille na hierdie gedeelte, soos ek so dis. En, en ons kyk met moderne brille, wat, wat fliks kyk, wat, wat special effects op een gereelde basis sien, en wat nie meer aan my is, dier te veel goeikies nie. Maar die, ek wil nie my bril afval, en dink hoe die antieke mens hierdie moes beleef het. Moes ongelooflik vrees aan jaand gewees het. En, 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 en dat was jy al selfs in ander situaties, waar die natuur ons soms net oorweldig, nee? Uh, dat was jy al een groot storm, uh, dat het jy al uh, gerei in die kar, en het het so gerei, en jy kon nie sien waar jy rei nie. Um, dat het jy uh, op vakantie gegaan, of, of op, op een stapture, of iets gegaan, en, en jy staan op een, op een berg, of in een kloof, waar het net so ongelooflik groot is, en jy dink, jo, dit is ongelooflik, ek is eindelijk so klein. En jy besef, die natuur se kracht is, is ongelooflik. En jy kan het nie keer nie. Wie van jylle het al by die, by die see gaan vakantie, ek weet die goeie mense onder jylle gaan nou by die see vakantie. Um, en, die, en die golf het jou gerol. En hy spoeg jou uit asof jy niks is nie. En jy staan nou op en jy dink, joh, ek is blijk het daar jy nie gemaakt. Um, die, 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 die mag van die natuur, en hier is God bezig, om die natuur te manipuleer, want hy is God, hy is, hy, hy is een boonatierlijke God, met sy brutale kracht oorheer sy alles. En ons sien hier die ramshoring wat, wat, wat aankondig, nie, die ramshoring het altyd aangekondig, die koning is op pad, en, en, en die ramshoring raak net harder en harder. Nou, um, was het hierdie jaar paasjes waar die ramshoring in die stad geblaas het? Nou, ons bly nabij daar waar hy ding opgesit het. Um, ek wil jy sê, dat was hard gewees. Ons is so, so kilometer van hem af gewees. Um, en mense het hom blijkbaar ver gehoor, maar, maar daar dag het ek gedink, sjo, ja, dit is eindelijk ongelooflik. En, en hier, hier so sien ons hierdie, hierdie, hierdie aankondiging van die koning wat kom, en, en het raak harder en harder. Nou die, die ramshoring uh, het gesê, oké, okay, die mens moet nader kom, nee? Nou, mense het al vir my gevra in die verlede, en ek wonder of julle het ook opgetel het, laatst week, Ek kan nou bykie die mekaar geraak het daar in vers 12 en 13, want in die Afrikaanse vertaling sê hy, um, uh, jylle moet oppas vers 12, om nie die berg te klim nie, en vers 13 sê het, 
um, as jy die ramsoring blaas, mag jy die berg uitklim, so wat wil God nou eindelijk hee? Wel, dis net een vertalingsprobleem, die, die vertaling, en ek, ek denk die ESV uh, vertaal hem goed, as hy sê in vers 12, take care not to go up into the mountain, en dan in vers 13, they shall come up to the mountain. En, en die Septuaginta, die Griekse vertaling van die oude vertaling, vertaal hem ook so. So in een is, jy kan tot by die grens kom, want daar hulle die grens rondom die berge sit, en nie verder nie, en, en daar moet jy bly. En as, as jy ramshoring weet, dan weet jy, jy kan nou tot daar gaan staan. So dit is nie te confusing. Vers 18 sê, die hele Sinai, Sinai berg uh, het begin rook, toe die Heere in vier daarin afkom. Die rook het opgetrek soos die rook van een oond. Die hele berg het ook geweldig geskid. En die geluid van die ramshoorings het al hoe harder en harder geword. Mooses het gepraat en God het om in donderslaag geantwoord. Hierdie vier wat, wat gevaar en, en moeilijkheid vo, voorspel. Ek het vertel, so ek terug tot daar by die plot een brand gehad. En ek het net weer besef dat, dat vier is een so machtig geding dat die hitte, die, die, die skouspel van vlammen wat so hoog soos die dak is, is ongelooflik. En nou is hier die hele berg in vier en rook, soos een oond, gaan hier die rook op. En, en dit skit en het bewe, dit is amper soos een vulkaan, nee? Maar het was niet een vulkaan nie. So, dit is een vulkaan dis die die aardbevings en die, die harde geluide. Kinder kies wat stijf bij mama en papa komt staan, wat wat gaan aan? En Maas wat sê, uh, Toma Boetie, Toma, sê sê, het is God wat gekom het. Kan, kan jy imagine hoe dit moes gewees het? Ons sien in Jesaja 6, en in de inwijding van die tabernakel, sien ons ook hierdie, hierdie, hierdie vuur, en, 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 en alles wat daarmee saam gaan. Vers, vers 16 sê, die hele volk in die kamp het gebewe. Amal sy broeke het gebewe. Mens kan het verstaan, die berg lyk vrees aan je hand, dit klink vrees aan je hand, dit voel vrees aan je hand, nee. Mens kan verstaan dat hulle bykie gebewe het. Maar ek wil, ek wil vandag vir jou vraag, wanneer laas het jy voor God gebewe? In sy teenwoordigheid, het jy al ooit gebewe voor God? Het jy al ooit trane gehad oor jou sonde? Het jy ooit gebroken voor God ge, ge, gekniel of, of gestaan of gesit of gele en, en net gesê, Heere, jy is groot en ek, wat, wat het jy, hoekom is jy besorg oor my? Jy moet my eindelijk net weggooi. Of het jy ooit gejubel en gejuig oor, oor Godse grootheid en, en, en sy wonder? Van laatst was jy uh, stom geslaan dier net wie God is in, in sy skoonheid, in sy, sy glorie, nie? En, en die werk van sy hande, ons raak baie makkelijk stom geslaan, dier die werk van sy hande, iets wat ongelooflik mooi is, en ons neem een foto in ons, ons WhatsApp het, of ons, ons, ons sit het op Facebook, maar, maar ons moet pas op, en ek denk, hier is die, hier is die ding wat ons moet hou, die mense was nie verwonderd met die rook en die vier nie, hulle was verwonderd oor die God, wat gekom het, en, en, en die oorzaak was van die, van die rook en die vier en die aardbeving, nie? Hulle het God gevrees, en, en mense vandag, en betek keer ons ook, ons, ons is meer verwonderd oor die skepping as die skepper, en ons moet, dit fo- ons moet daarop focus om, om te oefen dat ons gebroken en verwonderd en, en gebuig voor God staan. So ek vraag jou weer, hoe gereeld is jy oorweldig dier jou diepe bewustheid van die heilige van Israel? en hoe ver jy van hom verweider is. En ek wil nie vir oogend vir julle die prest maak en sê, hierdie is een wonderlijke, hierdie is nie een slechte um, gevoel nie, hierdie is iets wonderlik, want dit bring jou op die plek waarvoor jy geskapen is. Ek en jy is geskapen om te weet wie God is en om te aanbid. En die vrees is nie een vrees van gekryp weg in een hoekie nie, dit is hierdie fantastische vrees. Ek dink ons moet minder bewe vir celebrities en meer bewe vir God. 
Dit is nogal vir my funny, en ek weet nie of jullie het opgetel het, nie selfs die berg het gebewe, die mens het gebewe, en die berg het gebewe, alles bewe, die natuur bewe, allemaal bewe voor God. Want as hy opdag, is dan die keeses nie. Jy sien, as God opdag, dan, dan, jy kan nie kies hoe ek gaan regeer, reageer nie. As God opdag, soos hy hier opdag, is daar, is daar net een manier, en jy, jy, jy word geconfronteerd met, met wie hy rarig is, die naakte waarheid, en jy kan nie anders te as om net in vrees voor om te, te kniel nie. Nou, God, hy herhaal die waarschuwing wat hy uh, in laatstweekse preek ook vir die volk gegeen, daar in vers 20 en 21, terwyl die Heere op die berg Sinai neerdal, op die top van die berg, het die Heere Mooses na die top van die berg geroep, en Mooses het opgeklim, en die Heere het vir Mooses gesê, klim af, waarski die volk, dat hulle na die Heere, dat hulle na die Heere toe deurbreek, om te sien, en baie van hulle dan val nie. So, laas week het die Heere gesê, hier is die grens, julle mag nie nader kom, jy aan, so gaan julle dood. Nou sê hy dit weer, julle mag nie, sê vir die mens, hy gaan af, moes het nou net opgeklim na die berg, en die Heere sê, moes het gaan gaan weer af. Gaan sê vir die mens, hulle mag nie voorbij die grens gaan nie. En ons sien as jy nou verder lees, <coughs> as kies, ons sien as jy verder lees, <coughs> as moes het sê vir die Heere, maar Heere, ek het het al vir hulle gesê, Ons, ons het daar grens gesit, het ons dit gesê, en die Heere ignoreer vir Mooses, en hy sê weer vir hom, gaan sê vir die mense, hulle mag nie opkom nie. Vir my is dit net een mooie illustratie, dat God die grense stel, en nie mense nie. Want dan, God het, hier, het gesê, dis waar julle mag kom en nie nader nie. Die mense het self het nie gekies wat hulle kan doen nie. Jy sien, Godsdienst het, het vir baie mense hierdie gemakkelijke, ek gaan christenskap vir my laat werk ding geword. Jy weet, ek, 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 gaan, ek gaan aanpassings maak wat vir my werk met, met die Bijbel, en ek gaan net kyk hoe die ding vir my uh, voordelig kan wees. Want dis, dis die moderne wend mens dink, nie? So, as jy met die moderne mens praat oor, oor Jesus, dan sê, oké, okay, maar wat beteken hy vir my? Wat kan hy vir my doen? En dit is nie oor het werk, as jy met God in aanraking kom nie. Dit is anders te om. En dit is ook om ons Jesus nodig het, en, en, en Jesus vir ons kom wees het hoe om te leef, en, en ook die Heere wat vir ons kracht hee om soos Jesus te wees. Jy sien, ons sien ook hier dat die Heere mense ken. Hy ken ons, hy ken jou beter as die jou self ken. Die Heer het geweet, hierdie mens is op pad op. Moest as jy beter weer vir hulle gaan sê. Ja, ek weet die mense gaan opkom, ek sien die mense sy harte. Ek ken mense, daar is hierdie ambitie in mense sy harte. Hierdie neskierigheid vir, 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 vir dit wat hulle nie mag doen, die die verbore vrug. Daar da is die sonnige natuur wat jy sikkel om te beheer. Mooses, ek ken mense, gaan gauw weer af en sê vir hulle, jy kom nie op nie. En hoeveel keer is dit nie nodig dat God door sy woord vir ons keer op keer goed sê nie? Is dit nie wonderlik nie? Het jy al, al dier, die, dier die Nieuwe Testament gelees onlangs? In Paulus' brieven, hy herhaal klomp goed die hele tyd, jy het het achtergekom. En daarom denk jy, jy Paulus, hoekom, hoekom? Wel, dis oor, oor my sonnige natuur. Ek het nodig om het weer en weer en weer te hoor. Jy sien, daar da is, da is die hemels brede verskil tussen God en ons. En hy ken ons, soos niemand ons ken nie. Die Heere is ook een God van liefde en genade nie. Want hy het ons nou al gesê, luister jy, moet nie na by die berg kom nie. Sê vir hy mens is grens en die berg raak is die dood. En hy kon het geloos het. Hy, hy kon die mense laat gaan het en hulle doodgemaak het en gesê het, ek het julle gesê, julle het nie oor nie. Maar hy is liefdevolle, genadige God, wat net weer vir die mense sê, pas op, pas, asjeblief, Alans. Dis genade, dis liefde. Dis God wat, wat omgee, wat nie net mense wil doodmaak voor die voet nie, maar wat sy sy kinders omgee, En ek denk, wanneer ons bid vir mense, moet ons bid dat hulle Godse grootheid in hulle sonde sal sien. So, sien jy dit? So, as, as jy nou vandag hier is, hoe bewis is jy van jou sonde? En ek praat nie van hy, Janie, kry my jammer, jy weet mentaliteit, oh, ek so sonde, ek bedoel genuine, waar, waar jy het vir jou voel, of 
Weet, daar is een liedje van Casting Crowns, waar, waar het sê, uh, feel, it feels like I'm just one step away from you leaving me this way. Waar, waar jy net voel, die Heere gaan nou klaar wees met my. En ek, ek dink, dis nie een te slechte gevoel daar nie so te loops. Uh, ek dink, dis goed om, om nou en dan um, oorweldig te word dier jou sonde. Um, die evangelie is nie een uh, evangelie wat ons net moet laat goed voel nie. Dis een evangelie wat ons uh, goeie nie spring. Maar dit is net goeie gevoelens nie, nie. Dit daar moet ook een gevoel wees van ek is onwaardig. En dis ook die wonder van die evangelie is dat Jesus ons kom waardig maak. En daarom aan bid ons om. Daarom, daarom staan ek op, op my knieën en ek sê prijs die Heere en ek, ek smeek om genade. So hoe kan hierdie almachtig heilige groot God toelaat dat slechte goed op die aarde gebeur. Um, dat is so waar slechte goed wat gebeur. Corona weer is al hierdie goed. Hoe kan die Heere dit laat gebeur? Wel, ek dink die vraag moet eindelijk anders te omwees. Is, hoekom gebeur enig iets goed met enig iemand? Want as jy die Bijbel lees, die loon van die zonde is die dood dan verdien ek en jy, elkeen van ons, in hierdie vertrek, ek gee nie om hoe heilig jy dink jy is nie, allemaal van ons verdien diezelfde leiding en pijn en alles wat sleg is en, en, en die hel is die, die, die ultimate um, verbeelding van dit. En as jy die dag dood gaan nie, sonder Jesus is dit want toe jy gaan. Maar ek en jy moet nie vraag, hoekom gebeur slechte goed met mense nie? En, en dis funny, ons sal altyd sê, hoekom gebeur slechte goed met goeie mense? Rarig, goeie mense, is daar so iets as goeie mense? Die Bijbel ken nie so iets nie. Daar is nie iets as goeie mens nie. D- dis die punt. Daar is niemand goed nie, nie is een nie. Slechte goed gebeur met mense. Maar God is ons genadig. Prijs die Heere. In die tyd, hier sit ons hier in die kerk, hier sit jy in die kerk, En is weird, en jy het maskers op, en van jylle sê ek altyd, ek weet nie of ek my kars leer ons moet stuiver vast, as ek by jou loop nie, um, want jy lyk so of jy kan hijjacker is, uh, wees, um, ma- maar ten spuite van het, die sit ons, en het gaan ok, het ook bykie moeilik, maar ons is aan die gang, Godse genade, God wat jou ken. Ek wil afsluit na gedeelte daar in Hebreus 12, gaan gaan gedaan na Hebreus 12 toe, Hier is nogal een cool gedeelte, hoor. Dit is nou, waar die Nieuwe Testament, die Oud Testament, so'n bykie verduidelik, en, 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 ek is eindelijk excited om hierdie met julle te deel, so, like bykie levendig, ok? Ek kan nie sien of julle smaal nie, maar smaal binnen jou masker, ok? Is, is dit ok? Ek, ek soek oor wat smaal, nie oor wat soek, kijk, wat maak hierdie ou nou, wanneer maak hier klaar nie? Alright? Hier gaan ons, Hebreus 12. As ek begin, gaan julle weet, ons is dan vers 18, en ons gaan net kortliks daarna kijk, so, my nie waar nie. Ons gaan nie een preek hier oor ook hier nie. Julle het immers nie gekom by een tasbare berg. Nou, ek wil vandag vir julle iets hier wees. Uh, in vers 18 tot, tot uh, vers, vers uh, 19 geef ons 7 eigenskappe van wat gebeur het hier in Exodus 19. En dan van vers 22 af geef ons 7 eigenskappe van waar ons vandag as, as christene staan. En dit is nogal mooi. So, die eerste eigenskap is een tasbare berg. Die tweede eigenskap met brandende vier. Die derde eigenskap donderwolke. Die vierde eigenskap duisternis. Die vijfde eigenskap stormwind. Jy moet maar YouTube gaan kry as ek te vannacht praat hoor. Die, die zesde eigenskap is die trompet geskal. Die zevende eigenskap is die geklank van woorde. Hulle wat het gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Sien die vrees van die mense, soos, jyre, om nie eens met ons praat nie, ons kan nie eens die woorde vat nie. En dan aan vers 22 sien ons um, die, die, die eindskappe van waar ons nou is. Maar jylle het wel gekom, dis nou ons, dis nou jy, dis ek, jylle het wel gekom by Sionsberg, in die stad van die levende God. Sionsberg was die, was die berg hier daar by Jerusalem, nie? En hier, hier kom die, die sieve goed wat, wat ons, wat eindskappe wat ons beleef. Dit is die jimmelse Jerusalem. 
en die tweede een met sy miljoene engele by die feestelike samenkomst. En die derde ene, die, vergank, die, die vergadering van die eersgeborenes, wie sy name in die hemel opgeteken is. En dan die vierde ene, en jy het gekom by die God, wat rechter oor allemaal, allemaal is. En die vijfde ene is, en by die geest van die wat vrygespreek en wat nou volmaak is. En dan die zesde ene, en by Jesus, die middelaar van die nieuwe verbond. En dan die zevende ene, en by die besprinkelingsbloed, wat iets beters get, wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. So so al wat al jylle kan by die huis 'n bietjie meer gaan lees, nê, ek weet dis dis super interessant, maar gaan lees by die huis bietjie meer oor. Maar al wat hy sê, hier is 'n uitnodiging na Seonsberg. Hier is hier is hier is hier's 'n verandering van 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 Sinai na na Sion toe. Jy sien, uh, hier by, by, by die een is, is het moeilik en is, is, is donder weerlig en, en, ach, en weerlig strale en, en, en het lyk, dit lyk so hoe. En dan gaan het naar die engele en die feest en, en, en God en die rechter en Jesus en die middelaar. En, en dis die bedeling waar ons is. Nou ek weet, jylle sê, ach, is so lekker om terug te wees in die Nieuwe Testament. Ons is, die Oud Testament is rof man, ons, ha, daar slaak so goed daar aan. Ek denk die Nieuwe Testament is ook rof, as jy vers 25 van Hebreers 12 lees, dan sê, pas op, en nou moet jylle mooi luister mense, Focus gauw, luister, ek wil heen, hierdie laaste stikkie, jylle het alles vergeet wat ek vroeger gesê het, Focus net hierdie laaste stikkie mooi, pas op, moet hom wat met jylle praat, nie afwijs nie. Hulle wat hom afgewijs het, toe hy sy goddelike woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom, wanneer ons nie afslaan op hom, wat van die jimmel af met ons praat nie. Sjo. Daar da, is da, een waarschuwing vir my en jou. Destijds het sy stem die aarde laat wankel, net hy bewe, uh, maar nou het hy aangekondig, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die jimmel, die woorde nog eenmaal laat, laat het duidelik blyk, dat die geskape dinge wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, so die onwankelbare dinge kan bly. Vers 28, laat ons wat een onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons, dankbare, laat ons God dankbaar dien, met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want ons God is een verterende vier. Wow. Ons God is een verterende vier, wat niks kan omstop nie. En hy Hy sê, het laat ons dink aan hy, daar gevecht met die baalprofete, toe het selfs die klippe, die vier, selfs die klippe weggebrand het. Hy is een verterende vier, hy oordeel, hy reinig, hy suiver, hy sien alles. Daar moet een bykie bewe in jou broek wees, as jy, as jy aan God dink, en as jy voor hom verskyn. Wanneer verpreek het jy al in jou leven gehoor? Jy heb ek hier dan gedink, as 52 weke in die jaar, kom ons sê, jy is een goeie christen, jy is al 52 weke in die, uh, in die kerk, en jy gaan nooit op vakantie ooit nie. En jy is 10 jaar in die kerk, dan het jy al 520 preke geluister. Kom ons sê, jy is baie oud, dan kan het ook al 1000 of so 2000 wees. Maar hoeveel keer hoor ons preke in die kerk, en ons gaan uit, en het het geen effect op die manier ons leven nie. So ek wil vandag vir jou vraag, nou dat ons hierdie gehoor het, nou wat? Wat nou? Hoe, hoe verander dit die manier hoe jy dink? Hoe impacteer dit die, die week wat kom? Ek dink ons allemaal is bang vir baie goeders. Ek dink corona het een klomp mense bang en met rede. Daar is een klomp goeikies wat uitdagings is vir jou en jou leven, ek weet nie. Maar ek wil jou vandag net oproep om, om voor God te buig. Die Bijbel sê dat een dag gaan allemaal buig. Elke knie sal buig, elke tong belei. Ehm, um, Die, die die mense wat God haat en wat, wat uitspraak het in God maak, hulle knie gaan ook buig. Uh, Hitler sy knie het gebuig, toe hy sy oor toe maak, 
het Adolf Hitler sy knie gebuig en moes sê, Jesus is Heere. Elvis Presley moes sy knie gebuig en sê, Jesus is Heere. Ek en jy, jy, ek, gaan eendag ons knie gebuig. Of ons wil of nie, elke knie gaan gebuig word. Die enigste verskil is, as jy het hier op die aarde doen en geloof, dan is jy deel van hierdie onwankelbare koninkryk, wat vir altyd gaan hou. Maar as jy nie jou knie buig, nou nie, dan wacht daar een eeuwigheid van vier. Hoor jy dit, wat die hel is? Vier. En rook. En oordeel. Omdat ons nie ons nie gebuig het nie. So ek sluit af. Man, ek denk hierdie is een ongelooflike gedeelte. In my hart wil ek die Heere meer doen. Ek wil, ek wil, Ek wil beter doen in my gebedslewe. Ek, ek wil beter doen in meneer hoe ek bybel lees. Ek wil meer liefde hee vir mense. Hoekom? Want, want God is, is, is die God wat de berg laat bewe. En wanneer ek voor hom verskyn, moet ek seker maak, dat my saak met hom reg is. So as jy vraag het, as, as, jy, as jy nie weet waar jy met die Heere sta nie, en, en hy maak jou niks bang nie, wil jy nie met my kom gesels nie, stuur my WhatsApp, ek wil jou oproep tot bekering. Ons het een begeerte om te sien dat mense wat al lang in die kerk is, of mense wat nou net by die kerk gekom het, um, wat ongereed is, christene word. Want ons is lief genoeg vir jou om te sê, um, as jy nie christen is nie, dan wacht dan net slechte goed vir jou. Maar kom ons bid saam. Heere, ons kom na u toe en ons vraag nederig, dat u ons sal genadig wees. En heren, um, ek weet selfs die feit dat ek hier staan en, en, en nie... Um, eers op, op my ges, aangezicht voor die leen, die voel half disrespectvol vir my, want ek, ek besef net vir ochend, hoe groot jy is, en hoe heilig jy is, en hoe almachtig jy is, jyre. En, en moet nie dat die gedagte is, oor hierdie goed, jyre, ons weg van jy afdrijf nie, maar, maar jyre, die doel is om ons nader aan jy te laat kom, want jy is die selfde God, wat sê, kom nader, kom, kom staan jy, Kom kyk, kom ervaar, kom sien, kom gloe. So ek bid dit vir elkeen van ons, in Jesus' naam. Amen.